anche di 500 pesci tutti assieme. Il climate change is warming the Mediterranean Sea at a higher rate than in the largest areas increase of alien species. They dominate. They are becoming Here we are seeing a complete chaos. Il mare sta cambiando sotto i nostri occhi, ma per rendercene conto dovremmo sapere che cosa guardare. Anche qui dove vivo, a Pantelleria, un'isola del Mediterraneo in mezzo al canale di Sicilia, molte specie tropicali hanno invaso le coste. Qui dove sto nuotando, è una zona che, nella stagione estiva, pullula di bagnanti. Questo grasso mollusco è comunemente detta lepre di mare dagli anelli. Ho scoperto che è originario delle coste atlantiche tropicali e subtropicali e che si sta espandendo in molte altre località del Mediterraneo. E qui vedo un'alga a grappoli, come dei chicchi d'uva verdi. Lei è originaria dell'Australia, può coprire completamente i fondali con impatti severi sugli habitat naturali. Ed ecco un granchio, chiamato Corridore Atlantico, il che fa sospettare che non sia originario di questi mari. Infatti, arriva dalle coste tropicali e subtropicali dell'Oceano Atlantico. Lo possiamo incontrare nei primi centimetri d'acqua, al di sotto della superficie, su rocce ricche di anfratti in cui si nasconde velocemente se spaventato. Qui sotto, con poche bracciate, ho già incontrato tre nuove specie che non sono native di qui e solo perché mi sono chiesta che cosa osservare. Ma che cosa ci fanno qui queste specie esotiche? Tutto ciò viene spesso indicato con il termine di tropicalizzazione. Il cambiamento climatico sta rendendo il Mediterraneo un mare più ospitale per le specie esotiche di origine tropicale. Gli avvistamenti ci possono dare la misura di come il Mediterraneo stia cambiando sotto i nostri occhi. Le coste del Mediterraneo sono molto frequentate nella stagione estiva. Eppure non sono tante quelle persone che, facendosi un tuffo a mare, sarebbero in grado di osservare il cambiamento. Siamo davvero in grado di percepire la misura di questo cambiamento? So, the perception of the people. I think we all see the television, we all perceive the, how the coral reef are, are changing. And you hear about it, you also hear about the Antarctic and the polar bears. But I think uh, the perception of the people don't realize in general that the climate change is happening around them. Molti percepiscono il cambiamento climatico come qualcosa di teorico, che investa regioni geografiche estreme, lontane dal Mediterraneo, e in un arco di tempo molto lungo. Ma gli scienziati non la pensano così. The climate change already, we know that it's affecting already the, the marine uh, ecosystems in the Mediterranean and we expect that they affect even more uh, deeply in the future. Come possiamo pensare di cambiare le nostre abitudini senza conoscere a fondo il cambiamento che stiamo vivendo e il futuro che ci aspetta? E soprattutto, saremo in grado di adattarci al cambiamento? Providing tools for the adaptation to the changes that we are facing It's a really big challenge. If we want to tackle this challenge, we need the collaboration and the raise awareness of the society on the changes. Sembra che né la società civile, né i politici, né gli amministratori percepiscano questa emergenza. Ad ottobre di quest'anno è uscito un documento speciale, frutto della revisione di 6.000 studi scientifici. 
è il report del principale organismo internazionale per la valutazione dei cambiamenti climatici che mette in guardia il mondo intero sull'innalzamento della temperatura globale di 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali. È un limite dopo il quale il mondo subirà degli effetti irreversibili o di lunghissima durata, soprattutto in quelle aree del pianeta che sono più vulnerabili. In questo contesto il Mar Mediterraneo risulta una tra le regioni più vulnerabili al mondo per l'impatto del riscaldamento globale. Gli scienziati ci spiegano infatti che questo mare si sta riscaldando ad una velocità tre volte superiore agli oceani. Ma almeno in Italia poche sono le testate che hanno accennato a questa notizia che dovrebbe stimolare una seria riflessione verso un cambio di rotta. The climate change is uh, warming the Mediterranean Sea at a higher rates than in other areas on the, on the planet. Gli scienziati che studiano il riscaldamento del Mediterraneo registrano cambiamenti nelle variabili fisiche come temperatura, correnti, salinità e le relative conseguenze sugli organismi viventi. What we saw is already more than one degree increase of uh, seawater temperatures during the last uh, 30 years. And we expect that the temperature will increase by two or three degrees in many areas of the Mediterranean. Dal 1980 la temperatura superficiale del mar Mediterraneo è aumentata di quasi un grado centigrado e si prevede che aumenti di altri 2,5 gradi centigradi nei prossimi 70 anni. Nelle acque profonde del Mediterraneo, per centinaia di anni, la temperatura si è mantenuta costante sui 12 gradi. They've been at that temperature for hundreds of years. We found that in all those spots in the Mediterranean Basin, you observe a slow but Sturdy rays in temperature and in salinity in waters that were usually very, very stable. La salinità è aumentata stabilmente dal 1960 e continuerà ad aumentare durante il secolo. L'anidride carbonica che viene assorbita dal mare porta ad una riduzione del pH marino, un processo noto come acidificazione degli oceani. L'acidificazione accelererà nei prossimi anni. Questi cambiamenti chimici possono avere pesanti conseguenze sulla fauna marina, in particolare su organismi che producono strutture calcaree come coralli e molluschi. Most of those species are what we call habitat forming species, which is like the trees in the forest in the terrestrial forest. We are losing the trees under the water. Those habitat forming species, these gorgonians, these macroinvertebrates uh, are dying or disappearing or decreasing in abundance. This has an effect on other species. The main consequence of this is the decrease on the biodiversity in the Mediterranean habitats. Il livello del mar Mediterraneo è aumentato da 1 a 3 mm all'anno. Inondazioni, erosione costiera e altri eventi meteorologici estremi stanno aumentando di forza ed intensità, con impatti crescenti sulla costa mediterranea. Gli esperti ci dicono che cambiano gli ecosistemi terrestri e gli ambienti marini, i loro cicli, i loro abitanti, il loro funzionamento. Quello che io stesso ho potuto osservare da questa costa in questa zona del Mediterraneo è stato l'alternarsi di due anni e mezzo di siccità, a partire dal 2015, con un lungo periodo di piogge e tempeste, ma anche di fenomeni anomali. Per esempio, in quest'estate del 2018, da questa costa ho visto due grandi trombe d'acqua correre lungo la riva. La velocità con la quale la nostra specie sta cambiando i sistemi naturali non era stata mai diciamo, osservata prima. Le cause del cambiamento vanno cercate nei comportamenti della nostra specie. I gas serra, rilasciati ogni giorno dalle attività umane, trattengono i raggi solari, scaldando il pianeta e mettendo a rischio molte forme di vita e il futuro stesso della nostra civiltà. In tutta la storia del nostro pianeta non c'è mai stata una specie in grado di causare un così profondo e rapido impatto sugli ecosistemi naturali. Saremo in grado di adattarci a questi cambiamenti. We are in confronted with a very fast unprecedented change uh, of the system, both physical system and biological systems and for us scientists uh, it is unprecedented because such changes 
have occurred in the past, but over hundreds and hundreds and thousands of years. And now they are happening in the space of just one human generation. I veloci cambiamenti ai quali stiamo assistendo nell'arco di una vita umana sono realtà di portata geologica. È uno degli effetti dell'antropocene, l'accelerazione che la nostra specie ha dato alle trasformazioni che avvengono in una scala geografica molto ampia. In passato l'ecologia ha tenuto in considerazione dati raccolti in siti anche molto limitati. Ora nasce l'esigenza di un quadro più ampio che riguardi anche l'intero pianeta. Qui vediamo un caos completo e noi, marine climatologist, We don't know what to expect next. Monitorare il cambiamento di un mare non è affatto facile. Molti studiosi si sono chiesti come farlo in un'area geografica così ampia. Le possibilità dei singoli ricercatori sono limitate. Come ampliare la nostra capacità di osservazione? Ci troviamo a Lampedusa, nell'area marina protetta delle isole Pelagie, al centro del Mediterraneo, tra la costa africana e quella italiana. Dalla Francia, Corsica, Malta, Croazia e Italia, cinque aree marine protette apprendono da un team di ricercatori come coinvolgere le comunità locali per comprendere e monitorare gli effetti del cambiamento climatico. Il team di ricercatori fa sperimentare un nuovo metodo che consenta di tradurre le osservazioni dei pescatori in dati scientifici. Da quando peschi? Da... Ah, per pelagici o 2, 13, 14 anni fa? Sì, 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 sì. Sia Lenza Bolentino, sia... Hook differenza nel, nelle specie in questi anni, specie che ad esempio erano oggetto di pesca comune. Il sarago. Uno dei principi su cui si basa questo progetto è che la ricerca dei cambiamenti climatici possa dare nuovi risultati attivando capacità di mettersi in rete. We are talking about a phenomena that has been affected a really large scales. So this is something that uh, research teams cannot uh, deal with. I mean the research teams even with many uh, resources they cannot go everywhere in the Mediterranean and we need to have this uh, global image on what's going on in the Mediterranean if we want to provide effective uh, tools for management. Le persone che vengono per brevi vacanze e che frequentano le spiagge possono non accorgersi dei cambiamenti in atto. Ma ci sono degli osservatori speciali che ne sono invece testimoni diretti. E' questo il caso delle comunità costiere che vivono ancora di pesca e di tutte quelle persone che per passione o per lavoro passano la loro vita in mare. Come monitorare questi cambiamenti che stavano avvenendo su grande scala geografica. Il ricercatore da solo non ha la capacità di osservare. Chi osserva e intercetta per primo questi nuovi arrivi sono proprio i pescatori. Sono le persone che vivono più intensamente il rapporto con l'ambiente naturale. Questo nuovo, questo nuovo, questo stiamo è parlando nuovo. di questo qua. No, 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 è una quindicina di anni. È questo qua. Okay. Anche questo qua, no? Sì, sì, anche quello, sì. Attraverso il loro occhio, attraverso un opportuno scambio di comunicazione, alla fine riusciamo a ricevere questa informazione, ma anche a restituire poi alla comunità il significato di queste presenze. La nuova prospettiva proposta da questo gruppo di ricercatori è quella di dare valore alle informazioni fornite dai pescatori sui cambiamenti in atto nel mare. Il ricercatore può essere presente sul territorio, ma non assolutamente in maniera costante. Chi realmente può vigilare su quello che accade nel nostro mare in relazione anche ai cambiamenti climatici sono proprio i pescatori. Questo progetto è stato anche l'occasione di consolidare, di ritornare a questo rapporto con i pescatori che per noi è una fonte di informazione fondamentale, importantissima. E infatti sono loro che in questi anni ci hanno segnalato le anomalie di specie aliene, le, i cambiamenti delle biomasse di alcuni di alcune altre specie, quindi il rapporto che c'è tra la ricerca e gli operatori del mare, in, in primis i pescatori ma anche gli operatori dei diving, è per noi fondamentale in un approccio di studio, di monitoraggio e di eventuali adattamenti ai cambiamenti climatici. 
Molti pescatori hanno una profonda comprensione del sistema ecologico locale in cui vivono. Lo osservano ogni giorno e ne traggono beneficio. L'obiettivo di questi ricercatori è quello di mettere in rilievo queste conoscenze, potenziando il ruolo delle aree marine protette come nodi di una rete che connette pescatori e comunità locali con ricercatori e gestori del patrimonio naturale. Le informazioni che ci forniscono i fruitori dell'area marina protetta sono particolarmente importanti anche sui cambiamenti climatici. Ci vengono fornite tutti i giorni soprattutto dai pescatori artigianali. Abbiamo un'età media molto alta, che è sui 60 anni, e questo fa sì che costituiscano una memoria storica preziosa. Loro ci hanno raccontato di quelli che sono stati i cambiamenti che si sono verificati nei nostri mari e in questi anni. Per esempio l'arrivo di alcune, alcune specie, come anche il pesce serra, ci è stato segnalato prima da loro che non attraverso appunto dei dati scientifici. È preziosissimo la loro collaborazione che è il frutto però di un rapporto che è nato con gli anni. Quando un pescatore osserva qualcosa che non aveva mai osservato prima. Ecco, questa osservazione per noi è un campanello d'allarme. Spesso è proprio grazie al rapporto diretto con i pescatori che i biologi hanno accesso ad informazioni importantissime per l'intera comunità. Era il novembre del 2013 quando ricevo una chiamata da uh, un mio amico pescatore di Lampedusa, Celestino. Uh, un pescatore rientrando in porto che aveva la barca accanto alla mia aveva pescato questo esemplare di pesce che e non conosceva. Dalla foto capiamo che era il pesce palla maculato, l'agocephalus sceleratus, una specie che non è del Mediterraneo ma proviene del Mar Rosso, una specie che aveva negli anni precedenti già invaso i settori orientali del Mediterraneo. Mi ha detto di stare attento che era velenoso e di metterlo da parte, di congelarlo. Poi lui ha interpellato l'area marina protetta di Lampedusa che è venuto a prelevarlo per visionarlo. Questo ha permesso ai ricercatori di identificare la specie e di accertarne la reale presenza nell'isola. Questo non è l'unico caso di specie tropicale che è stata catturata e segnalata nell'arcipelago delle Pelagie. Ad esempio il pesce trombetta, alcune specie di sigani, di una specie di granchio tropicale, il percron gibesi. Questo significa che è un'area, quella delle Pelagie, importante per la sua posizione geografica, per individuare quelli che sono i cambiamenti futuri del Mediterraneo. Tutte queste specie che sono comparse in un dato momento della storia dell'isola erano in realtà già comparse in altri luoghi del Mediterraneo, in particolare molte di queste specie arrivano dal Mar Rosso, si insediano per la prima volta nelle parti più orientali del Mediterraneo e poi iniziano a espandersi verso ovest. Quindi pescatori eh, di paesi come eh, il Libano, il Cipro, la Grecia, la Turchia hanno a loro volta avuto l'opportunità di osservare queste specie e di meravigliarsi e di comunicarlo in maniera più o meno occasionale fortuita ai ricercatori con i quali loro erano in contatto. Tutto questo processo in Mediterraneo, sia nelle Pelagie ma anche diciamo, nel resto del Mediterraneo, è ancora un processo del tutto casuale. Noi abbiamo ricevuto l'informazione in maniera casuale, grazie a dei rapporti di amicizia con, con dei pescatori. La storia di Celestino e del pesce palla ci dà la misura del valore della testimonianza di chi vive a stretto contatto con l'ambiente naturale. Proprio di una settimana fa è una segnalazione che ci è arrivata da, da parte di un fotografo subacqueo dell'arrivo di un granchio atlantico, il perc non ci pesi, ed è significativo perché appunto noi come Portofino ci troviamo nel punto più a nord del Mediterraneo. Vedete come questo granchietto che ho incontrato qui sotto, di cui mi hanno detto che il primo esemplare registrato in Mediterraneo è stato osservato proprio nel canale di Sicilia, a Linosa, nel 1999, in pochissimi anni abbia invaso tutto il Mediterraneo, fino a toccare i settori più settentrionali del bacino. Questo lo sappiamo grazie alla capacità di fare rete di pescatori, diving, ricercatori e aree marine protette. Facing the climate change is a major challenge for our society. And one of the values of the humanity is uh, sharing, sharing information. This kind of approaches are providing information at scales that any research team could ever get by any means. Besides, the engagement of local communities provides again an excellent uh, platform for discussion on the solutions. 
scientists know things. Fishermen know things because they have memories about what the fish local biodiversity looked like in a previous decades. What we know also is that there is insufficient communication. Se c'è una possibilità di gestione della problematica, questa possibilità ci sarà grazie all'intervento delle comunità locali. La crisi climatica ci impone di pensare e di comportarci diversamente. Quello davanti ai nostri occhi è l'orizzonte di un cambiamento profondo che ci costringe ad allargare lo sguardo oltre i confini nazionali e oltre le logiche dei singoli individui. Quello che dobbiamo fare tutti assieme è un salto necessario di responsabilità e di consapevolezza per affrontare le sfide del terzo millennio. Coinvolgere in questo processo quelle persone che vivono più a stretto contatto con la natura ci permetterà di comprendere meglio il cambiamento in atto e sviluppare delle strategie di adattamento più efficaci. Il loro supporto costituisce la maglia di una rete che può salvare il mare.